മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് അക്ഷയ് സാറാണ് ബയോളജിയിലെ അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബ്രീത്തിംഗ് ഫോർ എനർജി ഊർജത്തിനായി ശ്വസിക്കാം എന്ന നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു കോൺടെന്റുമായിട്ടാണ് സാർ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം എന്ത് ഒരാൾ ഇടുന്നു ഓടുന്ന കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ റണ്ണിങ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരാൾ ഇവിടെ റണ്ണിങ് ആണ് റണ്ണിങ് സോ ഇതൊരു പ്രോസസ് ആണ് ഇതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അല്ലെ ഇതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് ദിവസവും ഓരോരോ ആക്ടിവിറ്റികൾ പെർഫോം ചെയ്തു തരാം അല്ലെ നമ്മള് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർഫോം ചെയ്തു തരാം ശരിയല്ലേ അപ്പൊ റണ്ണിങ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തെല്ലോ ചെയ്യല്ലേ അതെ അപ്പോ ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റിക്കും എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട് ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റി പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിലും ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റി പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് വേണമടാ എനർജി വേണം അല്ലെ ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റി പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എനർജി വേണ്ടേ വേണം എനർജി എവിടുന്ന കിട്ടുക എനർജി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ശരിയല്ലേ എനർജി ഈസ് ഒക്ടൈൻഡ് ഫ്രോം ഫുഡ് ശരിയല്ലേ ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റേപ്പിന് നോക്കുക എനർജി ഫോർ ഡൂയിങ് വർക്ക് ഈസ് റിലീസ് ഇൻ ദ സെൽ അതായത് നമുക്ക് ഏതൊരു വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമുണ്ട് എനർജി ആവശ്യമുണ്ട് എനർജി എവിടെയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് സെല്ലിലാണ് എവിടെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എവിടെയാണ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സെല്ലിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ ദ സെൽ സോ നമുക്ക് ഒരു സെല്ല് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു സെല്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സെല്ലിലേക്ക് അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെല്ല് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഒരു സെല്ല് മാത്രമാണത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കോടാനുകോടി സെല്ലുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു സെല്ല് മാത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സെല്ലിലാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോ സെല്ലിൽ നിന്ന് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെല്ലിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു സെല്ലിൽ നിന്ന് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ സെല്ലിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എത്തിപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാം ഒന്നാമതായി ന്യൂട്രിയൻസ് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് എത്തിപ്പെടണം ഒന്നാമതായി സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് എത്തിപ്പെടണം രണ്ടാമതായി മറ്റാരും അല്ലടാ രണ്ടാമത് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് ആരാ ഓക്സിജൻ ആരാണ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻ ആയ ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും ബ്ലഡിലൂടെ സെല്ലിലേക്ക് എത്തുന്നു സെല്ലിലേക്ക് ഓക്സിജനും ഗ്ലൂക്കോസും ബ്ലഡിലൂടെ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ സെല്ലുലാർ റെസ്പിരേഷൻ എന്ന പ്രോസസ് നടക്കുന്നു സെല്ലുലാർ റെസ്പിരേഷൻ സെല്ലുലാർ റെസ്പിരേഷൻ എന്ന പ്രോസസ് നടക്കുന്നു ആ പ്രോസസ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനർജി അഥവാ ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്നു ആ ഊർജം നമ്മളുടെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വർക്കിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കുക എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തി ചെയ്യാനുള്ള ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്നത് കോശങ്ങളിലാണ് അതിന് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് ലഘു പോഷകങ്ങൾക്കൊപ്പം ഓക്സിജനും ആവശ്യമുണ്ട് ലഘു പോഷകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ നമുക്കറിയാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ഏറ്റവും ലളിതമായ സിമ്പിൾ ഫോം ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്പൊ സെല്ലിലേക്ക് കോശത്തിലേക്ക് ഗ്ലൂക്കോസും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓക്സിജൻ എത്തിപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ കോശ ശ്വസനം എന്ന പ്രക്രിയ നടക്കുന്നു കോശ ശ്വസനം എന്ന പ്രക്രിയ നടക്കുകയും ഊർജം സ്വതന്ത്രമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടിടാ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഗ്ലൂക്കോസിനെ കൂടാതെ ഓക്സിജൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എപ്രകാരമാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് എന്തുള്ളത് ഓക്സിജൻ ഉള്ളത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനവും ഓക്സിജൻ ആണെന്ന് ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ആ ഓക്സിജനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റം അഥ
ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു സെല്ലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കോശങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സെല്ലുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കോശങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്നത് എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ ദ സെൽ അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ സെല്ലുലാർ റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും അപ്പൊ സെല്ലുലാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സെല്ല് എന്നത് അവിടെ കാണാം മലയാളത്തിൽ കോശ ശ്വസനം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കോശ ശ്വസനം കോശം എന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ കോശത്തിൽ വെച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത് സംഭവം വളരെ എളുപ്പമാണ് കോശത്തിൽ വെച്ച് ഗ്ലൂക്കോസിനെ വിഘടിപ്പിച്ച് ഊർജം ഉണ്ടാക്കുക സെല്ലിൽ വെച്ച് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും അതിന് സഹായിക്കുന്നത് ഓക്സിജനാണ് സെല്ലിൽ വെച്ച് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പ്രക്രിയയെ നമ്മൾ സെല്ലുലാർ റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചോ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എനർജി ഇസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ സെൽസ് സെല്ലിൽ വെച്ച് ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് എനർജി ഉപയോഗി എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു പ്രോസസ്സിനെ സെല്ലുലാർ റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയും കോശത്തിൽ വെച്ച് ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് ഊർജം സ്വതന്ത്രമാവുന്ന പ്രക്രിയ ദാറ്റ് ഈസ് കോശസ്വസനം സെല്ലുലാർ റെസ്പിരേഷൻ ഇത് നടക്കുന്നത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട് സെല്ലുലാർ റെസ്പിരേഷന്റെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് പരീക്ഷയിൽ നൂറ് ശതമാനത്തോളം സാധ്യത ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖല കൂടിയാണ് സാർ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മകളെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ആണ് മക്കളെ സാർ ഇവിടെ എഴുതുന്നതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് സാർ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ വാക്കിനെ ഞാൻ രണ്ടായി മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോ എന്നും ലിസിസ് എന്നും എനിക്ക് പറയാം ഗ്ലൈക്കോ എന്നും പറയാം ലിസിസ് എന്നും പറയാം അവിടെ ഒന്നാമത്തെ വാക്കായ ഗ്ലൈക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗ്ലൈക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഗ്ലൈക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് ലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പൊ അവിടെ അർത്ഥം വളരെ വ്യക്തമാ ഗ്ലൈക്കോ ലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ വിഘടിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ വിഘടിപ്പിക്കുക അത് തന്നെയാണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് അങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ വിഘടിപ്പിച്ച് എന്തുണ്ടാക്കുന്നു പൈറൂവിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കി മാറ്റുന്നു പൈറൂവിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഗ്ലൂക്കോസിനെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നു പൈറൂവിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം നടക്കുന്നത് കോശത്തിന്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിൽ വെച്ചാണ് കോശ ദ്രവ്യത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പൈറോണിക് ആസിഡ് അവിടെ രണ്ട് എ ടി പി മോളിക്യൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എത്ര എ ടി പി തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാവുന്നു രണ്ട് എ ടി പി ഊർജ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ് കോശദ്രവ്യത്തിലാണ് ഈ പ്രക്രിയക്ക് എന്ത് ആവശ്യമില്ല ഓക്സിജൻ ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഓക്സിജന്റെ ആവശ്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രബ് സൈക്കിളാ നേരത്തെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ പൈറുവിക് ആസിഡിനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം നേരത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയ പൈറുവിക് ആസിഡിനെ പൈറുവിക് ആസിഡിനെ ഇത് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പൈറുവിക് ആസിഡിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ പ്ലസ് ഇരുപത്തിയെട്ട് എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇരുപത്തിയെട്ട് എ ടി പി തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാവും കുട്ടികളെ ക്രബ് സൈക്കിളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഇതിന് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് എ ടി പി മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പൈറുവിക് ആസിഡ് കൺവേർട്ട് ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ പൈറുവിക് ആസിഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ ജലമായി മാറുന്നു ഇതാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം അപ്പൊ കോശ്വസനത്തിലെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം 
പരീക്ഷക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഭാഗമാണിത് ഇതിൽ നിന്നും പരീക്ഷക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല നൂറ് ശതമാനത്തോളം ഉറപ്പ് പറയുന്നു ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് പരീക്ഷക്ക് ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പട്ടിക നമുക്കൊന്ന് പൂരിപ്പിച്ചു നോക്കാം ഈ പട്ടിക എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് സൂചകങ്ങൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഇവിടെ ക്ലബ് സൈക്കിൾ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് നടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കേട്ടോ എവിടെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നടക്കുന്നത് കോശദ്രവ്യത്തിലാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം കോശദ്രവ്യം അഥവാ സൈറ്റോപ്ലാസം ക്ലബ് സൈക്കിൾ ക്ലബ്സ് പരിവൃത്തി നടക്കുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ മൈറ്റോ 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 മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയിൽ നടക്കും നീഡ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോളിസിസിൽ ഓക്സിജൻ വേണ്ട വേണ്ട നോ നോട്ട് റിക്വയർഡ് എന്നാ ക്രബ് സൈക്കിളിൽ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുണ്ട് യെസ് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുണ്ട് ക്രബ് സൈക്കിൾ ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് എ ടി പി മോളിക്യൂൾ എത്ര എ ടി പി തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഗ്ലൈക്കോളിസിസിൽ രണ്ട് എ ടി പി തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ക്രബ് സൈക്കിളിൽ ഇരുപത്തി എട്ട് എ ടി പി ഇരുപത്തി എട്ട് എ ടി പി ഉണ്ടാവും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കൺവേർട്ട് ടു പൈറോവിക് ആസിഡ് പൈറോവിക് ആസിഡ് ആയി മാറും ക്രബ് സൈക്കിളിൽ പൈറോവിക് ആസിഡ് ഇസ് കൺവേർട്ട് ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലവും രൂപപ്പെടും സോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കോണ്ടന്റ് വീഡിയോ നിർബന്ധമായും പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് സാറ് പറഞ്ഞ ഭാഗം വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ ഇനാബിൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്ന ഉറപ്പരുതുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് മി അക്ഷയ് സൈനിങ് ഓഫ് ബബായ്